നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ബൈക്ക് പ്രേമികളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹരമായ സ്വപ്നമായ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൻ്റെ ഒരു ബൈക്കിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫിബിൻ്റെ കൂടെ ഒരു റൈഡാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഇതൊരു ബൈക്ക് റിവ്യൂ അല്ല റിവ്യൂ നമ്മുടെ ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതല്ല എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ ഹാർലി ഡേവിഡ്സിനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു മോഡലിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ലഘുവായ വിവരണം കാര്യങ്ങൾ അത് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു റൈഡ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും പ്രിൻസ് വോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇഡിലൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ കഥയുടെ തുടക്കം നൂറ്റി പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ അമേരിക്കയിൽ വില്യം എസ് ഹാർലി എന്ന വ്യക്തി സ്വന്തം സൈക്കിളിൻ്റെ പിടലിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരു മോട്ടോർ എൻജിൻ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളാണ് ബൈക്ക് ലവേഴ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ സ്വപ്ന ബൈക്കായ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൻ്റെ തുടക്കം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് ഫിബിൻ മഞ്ചേരിക്കാരനാണ് മലപ്പുറംകാരനാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് പുള്ളിയാണ് ഈ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൻ്റെ ഉടമ എന്ന് പറയുന്നത് മലപ്പുറംകാർക്ക് പൊതുവെ വണ്ടി പ്രാന്തന്മാരാണ് കൂടുതലും എന്ന് തോന്നുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സംഭവം എടുത്തിട്ട് എത്ര നാളായി ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സോളമായി വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ബൈക്കിനോട് പണ്ട് നമ്മള് ഒരു സ്കൂൾ കാലഘട്ടം മുതലേ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പോലെ എല്ലാ യുവാക്കൾക്കും ഉള്ള പോലെ എനിക്കും അത് ഒരു സ്കൂൾ കാലഘട്ടം മുതലേ ബൈക്കിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വാങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് വണ്ടി വാങ്ങുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ അത് ലൈറ്റ് രണ്ട് വണ്ടി ഒരേ സമയം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പുള്ളിക്കാരൻ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് ലോങ് പ്രൊസീജർ ആണ് അത് അവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്ന നഷ്ടമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇല്ല നമ്മൾ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് മലപ്പുറം വരെ ഹാർലി ഓടിച്ചിട്ട് അത് തൃശൂർ വരെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഓടിച്ചു ഹൈവേ ഓടിച്ചു അതിനുശേഷം പിന്നെ വണ്ടി ഹീറ്റ് ആകാൻ തുടങ്ങി കാരണം അത് ട്രാഫിക്ക് കാരണം ഹാർലി എല്ലാം ക്രൂസിംഗ് ബൈക്കുകളാണ് അധികം ഉള്ളത് ഈ സ്ട്രീറ്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പ്രൈസ് അഫോർഡബിൾ ആണ് സാധാരണക്കാരൻ അഫോർഡബിൾ ആവുന്ന അതായത് ഒരു രണ്ട് ബുള്ളറ്റിന്റെ കാശാവും എന്നാലും ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ സി സി വലിയൊരു ഘടകമാണ് കാരണം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സി സിയാണ് വരുന്നുള്ളൂ ഇത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ത്രീ സീരീസിൽ വരുന്ന വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒക്കെ ഇവിടെ ഫോർ വീലർ ലൈസൻസ് ഉള്ളവരാണ് എല്ലാവരും അത് അപ്പോൾ ഈ ടു വീലർ ലൈസൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് ഈ സൗദിയിൽ ടു വീലർ വളരെ ഈസിയാണ് സംഭവം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം നമുക്ക് എട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ആ എട്ട് ബൈക്കിലൊന്നും ഒരു എട്ട് ഇടുക അത് വലിയ ഒരു റോഡിന്റെ എട്ട് ഇടലാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ വളരെ ക്ലോസർ അല്ല കുറച്ച് ബിഗ് ആണ് യൂഷ്വലി നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ സൈക്കിൾ ഓടിച്ച് വലുതായ ആളുകളല്ലേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എട്ട് ഇടാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഹെൽമെറ്റ് ഇവിടെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ അല്ല നിർബന്ധമായിട്ട് ബൈക്ക് നമ്മൾ റോട്ടിൽ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് കമ്പൽസറി ആണ് നിങ്ങൾ എത്ര ദൂരമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെ വരെ പോയതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മൈലേജ് എങ്ങനെയാണ് സൗദിയിൽ അറിയാലോ സൗദിയിൽ മൈലേജ് നോക്കാറില്ല നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇതിന്റെ പെട്രോൾ നയൻറ്റി വൺ ആണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് എത്ര ലിറ്റർ ഞാൻ ഒരു ഒരു പതിമൂന്ന് റിയാലിന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുൾ ആകാറുണ്ട് പിന്നെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എല്ലാ യൂത്തിനോടും ഹാർലി ഡേവിഡ്സിനും ബുള്ളറ്റും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴും സേഫായിട്ട് തന്നെ ഓടിക്കുക ഏത് വണ്ടി
സ്പീഡ് കാര്യങ്ങൾ സേഫ്റ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു മെസ്സേജാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബ്ലോഗിനും എല്ലാവരോടും എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരോടും തരാനുള്ളത് എന്തായാലും അടുത്ത തവണ നമ്മൾ കൂടുതൽ നല്ലൊരു റൈഡ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് റൈഡ് ഒന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അത് ദിവസം വേണ്ടി കാട്ടിത്തരാൻ ശ്രമിക്കാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈകിട്ട് ചെയ്യാണ് എല്ലാ വീഡിയോസിലും തിരിച്ചു പോയിട്ട് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം ഗുഡ് ബൈ